amazing God. Hallelujah. Father, in the mighty name of Jesus, Lord, we welcome you. We worship and adore your holy name. You are an amazing God that we serve, O Lord. Patuloy na ikaw ang may taas, Panginoon sa aming kalagitnan. Panginoon sa bawat isa, O Diyos, malaya man po ang bawat isa sa amin. But distance is not the problem, O God, because you are always in our hearts. Lord, patuloy, Panginoon, ikaw ang may taas sa aming mabuhay. Lord, patuloy ang pakalinisin ang puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Handa mo Panginoon ang pandinig ng bawat isa sa amin O Diyos, hallelujah O God increase our faith, increase the faith of every person that are listening right now wherever they are, anong po dala-dala po nila Panginoon sa kanilang mga personal na buhay I do believe but that because of your holy presence, hallelujah you are more than able O Lord God to bless, hallelujah to heal O Lord God and to extend Panginoon the miracle that they are awaiting, I do believe O Lord God and continue to declare Father God that this is the season of answered prayer, Panginoon, ng iyong manak. This is now the season, O God, that we will receive our miracle. Panginoon, O Diyos, as we are asking to you, all the prayers of your children, O God, are now due. That's why we are demanding, Panginoon, the answer, O Lord God, of our prayers. Panginoon, marami pong salamat, anoint your word, anoint your message, and the lips of your servant na magpapayag, Panginoon, Holy Spirit of the living God. Lord, we welcome you, O God, on this radio show. Halo, wala po kaming Alaman, Panginoon, wala kaming katalinuhan, but Holy Spirit, you are, O God, hallelujah, the frontliner of this radio show. Patuloy, Panginoon, handa mang puso ng bawat isa sa amin, Father, in Jesus' mighty name, Amen and Amen. Praise the Lord, magandang magandang hapon ulit po sa inyong lahat. I believe po that God is an amazing God, there is none like Him, Amen. At again, we are at Jesus the Healer Radio Program po, mga kapatid. Andito po tayo ngayon sa 9.40 a.m. KKNE Pinoy Power Radio. 9.40 a.m. KKNE. Uh, under our um, Ma'am Ortega Anderson. Uh, this is the radio program. And we are the Jesus the Healer Radio Program, mga kapatid. So, magandang magandang hapon. Magandang magandang gabi. Magandang tanghali. Mga Hawaiian people. Mga, naka, mga kapatiran po na natin dito po sa Honolulu, sa Kauai, sa Maui, and all the neighboring islands. Amen. Praise God. At ang uh, pag-aaralan po natin po ngayon, I believe po, na very timely, mga kapatid. Dahil alam niyo po, bago tayo magsimula, dahil sa pandemic na ito, mga kapatid, ay uh, uh, talagang marami na po ang mga tao na kung saan ay uh, naging istagnan sa pananampalataya. Marami din pong mga tao na kung saan ay uh, talagang ang kanilang isip ay punong-puno na po ng takot, punong-puno po ng pangamba. Pero naniniwala po ako na ngayon sa oras na ito ay matututunan po natin paano po tayo makilabang espiritual sa ating pong isip. Dahil number one, na talagang tinitira ng kaaway ay ang isip ng tao. Marami ang namamatay sa pandemic pero according po sa research at according po sa, sa pag-aaral, pagsusuri, hindi lang sa pandemic, marami po ang uh, na napektuhan, nagkakasakit mga kapatid because they allow their mind to be ruined by the enemy. Anong sabi nga sa Romans chapter 8 verse 5, ang pamagat ng ating pag-aralan po ngayon mga kapatid is the battle of the mind. Amen. Battle of the mind. Sabi po niya sa Romans 8.5, for those who, who are according to the flesh and are, and, and are controlled by its unholy desire, set the minds on and uh, pursue these things which gratify the flesh. Sabi niya, for those who are doing according to the flesh and controlled by its unholy desires, set their minds on and pursue the things which gratify the flesh. But those who are according to the spirit and controlled by the desire of the spirit, they set their minds on and seek those things which gratify the Holy Spirit. Verse 6, pakinggan niyo pong maigi. The mind governed by the flesh is death. But the mind governed by the Spirit of God is life and peace. Ulitin ko po. The mind that was governed by the flesh. Pag ang isip po natin ay laging pinangungunahan mga kapatid ng ating pong flesh, yung ating sarili, it brings death. It could be spiritual death, physical death. Amen. Nakakaroon ng depression, anxiety, panic attack. Wala kang sakit. Pero bakit? Kasi yung utak natin ay pinangungunahan ng sarili mo. Pero makinig. But the mind governed by the spirit 
is life and death. Pero ang isip, ang utak na pinangungunahan ng Diyos, nagdudulot ito ng pag-asa. Pag meron kang pag-asa at pananampalataya, magdudulot ito ng buhay, magdudulot ito ng kakaibayo pong hope, faith, and trust in God. Amen. Tama po yun mga kapatid ng mind. This is that is considered a territory. Amen. Ang ating pong mga utak, ang ating pong isipan, ang ating pong mga thoughts, these are the, the, what they call that comprises the mind. At ito po yung pong uh, territory na gustong gusto po ng kaaway na agawin sa atin. O pang ika, ang, ang ating pong mga utak, ang ating pong mind ay nandun po na kanya pong uh, maposes sa talagang nandun po na kanyang agawin. Kaya kailangan po mga kapatid sa ating mga buhay, you must control your mind. You are the one responsible sa ating pong mga mind sapagkat alam po ninyo this is a big battle. At marami pong mga tao sa ating kapanahunan even though they are very, very knowledgeable, they are uh, nag-aral sila, nandun po na talagang uh, they are influential people but you know, when you are out of control of your mind and you let the, 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 the enemy halil, control your mind ay wala pong patutunguhan ng buhay mo, mapapariwa lamang and you eventually you will go to hell Amen. Amen. Actually po, pagpag-aralan po natin ang mind ng isang tao there are three components. Amen. Da dara ko muna po tayo si structure ng ating utak Amen. Ating katawan. Para mas lalo po natin po itong maintindihan. Amen. Na kung saan po kasi mga kapatid, the component of your mind ay sabi niya rito it compose of intellect imagination and memory ano po yung intellect natin intellect is the mind's library the intellect is the capacity to gain knowledge and use it in thought it is the ability to learn and associate like for example brother siya nag-aral ka nag high school nag elementary high school college nag degree holder ka intellect yon ito po yung natutunan mo kaya nagkaroon ka ng karunungan nagkaroon ka ng mataas na uri ng pag-aaral magaling ka mataas ang IQ mo because this is your intellect okay that is one only or one portion only of your mind pangalawa po mga kapatid imaginations amen yung imagination po pala ay isa din po ito sa component ng ating mga utak. Sabi niya, imagination is the mind's eye. The imagination has the capacity to create possibilities and form new ideas with the mind and envision and eternally. It has the ability to create pictures in your mind. Yung imagination mo mga kapatid, di po ba? Nag-iisip ka. At habang iniisip mo, nai-imagine mo sa iyong isip kung ano yung mangyayari. And don't you know, bilang Kristiyano, brother Jed, imagination is the language of the Holy Spirit. Like for example po, Uh, meron kang sakit karamdaman. Lord, I claim that I will be healed in Jesus' name. Hindi ka lang nananalangin. I-picture mo yung sarili mo na nakalakad ka na, nagagawa mo na yung normal na ginagawa mo. So, positive imagination. Yun naman pong negative imagination, sikli ka na, depressed ka na, iniisip mo pala, paano kaya mamamatay na ako? Paano kaya papayat na ako? So, nag imagine ka ngayon ng mga negatibo. And listen, this is mind's eye. Maging maingat ka. Kasi that negative imagination can be uh, that key of the enemy to ruin your faith. Pangatlo, brother Jen, is the memory. Ang memory naman po, ito po yung flash drive. Ano yung flash drive, brother Jen? Amen. Flash drive, ito po yung pong uh, the, the, the memory has the capacity to recall information, experiences, events, feelings, and thoughts experienced by the mind. It has the ability to... Uh, to remember everything mga past experiences mo so yung pong mind ay nandun po na, na ito yung yung meron po siyang memory na kayang-kaya niya uh, kahit ilang taon na ay kayang-kayang kaya po niya uh, uh, nandun po na eh, yung yung remember amen ang ang ang, ang, ang ating pong mind yeah. but before anything else sabi nga po natin pinapag-aralan po natin ang mind what is mind Amen. Alam po niyo kasi, uh, pagbabalik po tayo sa ating po, previous po nating mga pinapag-aralan, ang isang tao po ay tripartite being. Amen po ba? We are created by God with a spirit body. Amen. With a soul living in this physical body. Amen. Ang spirit body, this is all this is the part of our of a human being with the capacity or the ability to talk with our with our God who is spirit. Amen. And we must worship in spirit and in truth. At yung pangalawa po yung pong soul, dito po nagre-register ang mind, will, 
emotions. Amen. Kaya nga po pinapag-aralan po natin ngayon ay tungkol po sa mind na ito po ay parte po ng soul. Amen po ba? Ang ating pong physical body, ito rin po ay may ability po siyang tumaba. Kagaya sa akin, meron po akong mataba, malaking tiyan, ganyan. Amen. Na, 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 yung gumawa po, yung gumanda, ganyan. So, nag-expand po kayo lumalaki yan. Ito po yung physical body. Amen. At sa ating pong pag-aralan po, mga the components of our mind, the intellect, ay ito yung pinaka-library, hugutin mo yung mga, mga pinag-aralan mo noon, ay nandun po siya. Amen. Ang mind. Ala, alam pa po, Brother Chen, ang components ng ating mind. Always Amen. remember, hindi lang yung intellect, hindi lamang po yung ating pong imagination, imagination, yung memory, which Amen. is the flash drive. Dito po naiipon lahat ng mga ma, nangyayaring magaganda. At kung ikaw ay uh, nung nakaraan, ay ito naman po yung mga mapapait na nangyayari. At alam niyo po, minsan, di po ba, pag naaalala mo yung mga nangyayari nung nakaraan, uh, pag uh, ikaw ay nasaktan, nasugatan, bumabalik na naman. At pwede po pala yung utak mo na naman ay pwede naman pong sirain ng kaaway. Kaya dapat maging gwardyahan po natin. Ano pa po? Emotion. Ang emotion naman po, it is this, the mind's voice. Ang emotion po has the capacity to experience inner passion at memories, experiences, or thoughts. It has the ability to feel. Emotions are the voice of your thoughts. Like for example po, nasaktan ka, mga kapatid. Anong sasabihin ng iyong mind mo? Uh, dapat uh, uh, gawan mo din siya ng hindi maganda. Iniwanan ka ng iyong asawa. Uh, at gumawa siya ng hindi maganda. Gagawa ka rin ng hindi maganda. So ito po, listen. Your emotion is the voice of your mind. Ang voice ng iyong utak ay yung emosyon mo, yung nararamdaman mo. Ano po yung nararamdaman mo pag ikaw ay tuwang-tuwa, masaya, that because you feel love, you feel accepted. Pero pag hindi ka love and accepted, you are rejected. Anong mararamdaman mo ngayon? Magkakaroon ka ng pain. Kaya po napakalaga, brother, dyan na yung isip pala natin ay talagang number you one. You are in control. Natin Amen. Amen. Ah, kasi ang dami po palang pwedeng magawa ng kaaway para ikaw ay masira, pero great. Greater will see who is in us than he who is in this world. Kaya nga sinasabi ko kanina, Pastor Abby, our mind is a territory. The devil consider our mind. Na yun nga, intellect, ano ba ba yun? Memory, imagination, emotions. Ay kinakonsider po niyang napakalaking territory. Yung parang Yamashita treasure. Yung ating po mga utak na kayang kailangan na ito'y kanyang pagmamayari po niya. Amen. And you... As a person, as a child of the living God, you are responsible to be in control. Ano pa po, mga kapatid, yung mind din po, another component is reasoning. This is the mind's judge, okay? Okay? Ano po yung intellect? Yung intellect, ulitin ko lang, the mind's library. Ano po yung imagination? The mind's eye. Ano naman po yung memory? The mind's flash drive. Dito na iipon ang mga magaganda, mapapait na nangyayari sa buhay. Emotion naman, brother Jen, this is the mind's voice. Mm, dito mo yung expression yung yung nararamdaman. Ay brother Jen, ay uh, positive o kaya yung, yung nag-uudyok sa isip mo ay maganda o pangit, kaya ka nagtanim ng sama ng loob kasi puro negative ang mm. pumapasok. Reason naman po, this is the mind's judge. The will has the capacity to consider information, makes judgment between conflicting options or viewpoints. This is, it has the ability to choose. Halimbawa po yung isip mo ay meron pong tao na gumawa ng hindi maganda sa'yo. Ang magandang pag-iisip ay sasabihin niya sa'yo, lalo na pag ikaw ay kristyano, sasabihin niya sa'yo, o wag mo na lang siyang gawa ng hindi maganda. Repay evil with good things and the Lord will reward you. That is the good judgment. And I believe ito po ay galing sa Diyos. At the other way around naman po, lalo na pag wala kang prayer, wala ka ng salita ng Diyos sa pinangawakan, sasabihin naman ng iba, ay ginawang kanya ng hindi maganda. Kailangan na, ano din, chismisin mo din siya, sirain mo rin siya. Kailangan na, i-down mo rin siya. Ito po, uh, ang isip mo ngayon, i-judge mo kung anong dapat mong gawin. Kaya kailangan yung mind po natin, it is the ability to reason. What is reasoning? Good reasoning or bad reasoning? Kasi po, sabi niya rito, when you plant a thought, you will reap a word. Pakinggan niyo po ito, napakaganda. When you plant a thought, brother Jen, you will reap a word. When you reap a word, you reap an action. When you reap an action, you reap a habit. And when you reap a habit, you reap a character. And when you reap a character, you will reap your destiny. Amen. Totoo po yun, mga patid, na yung ating pong mind has the capacity 
na mag-reasoning. Amen. Kagaya po ngayon, ay, at, ay, ay, ayaw kong maniwala sa base na sabi nila. Yung pangayon bang yung pag by faith, halimbawa sasabihin po natin na buhay ng Diyos, nagbimirakel lang, nagbibi, nagkakaranas tayo ng mirakel, ganyan-ganyan. Ay, jackpati, jackkita, kung hindi ko nakikita sa akin dalawang mata, I will not believe it. That is a reasoning. Amen. Simple example of reasoning. At kaya nga po ang ating po mind, kailangan po ang kapatid, that it must be founded or it must be surrendered to the Holy Spirit. The precious Holy Spirit, kailangan po siya ang ating pong nag-guide sa atin. Siya yung naglilid sa atin. Siya po yung pong uh, uh, nag-guide, nagkakaunsal sa atin sa dapat po natin gagawin because He knows that when we are out of control and we let the enemy to take or gain territory to our minds. Mm -hmm. Nandun na po yung umpisa na tayo po yung mapapariwara. Praise Amen. God. Don't you know that the conscious mind is capable of doing great, great things? Ulitin ko po. The mind is capable of doing extraordinary things. Mga magagandang bagay, brother, dyan na kahit imposible. Pag ang utak natin ay... Uh, ang Diyos ang nangunguna, the impossible will become possible. Kahit sasabihin sa iyo ng doktor na hindi ka nagagaling, ikaw ay may stage for cancer, hindi na mababago ang asawa mo, maging pariwara ng buhay mo. Pero alam niyo po mga kapatid, pag ang isip mo ay punong-puno ng pananampalataya, anong sabi natin kanina sa, sa ating pong pinakateksto, na pag ang utak, ang isip mo was led by the Holy Spirit, there is life. But when your mind is controlled by the flesh, it will bring death. Ang isip, the conscious mind is uh, equally, sabi niya, doing extraordinary evil. Bagamat extraordinary good things ang pwedeng magawa ng utak mo, if we, it is surrendered with God, ang ating naman pong mga isip ay pwedeng makagawa ng extraordinary evil. Sabi niya rito, the mind is the master builder. Master builder, whether you agree with us or not, that which you think upon, you may become misery or miracle. Ano po yung gusto mo? Miserable ang buhay? Ano ba yung gusto mo? Full of depression? Full of fear? Worries? Anxieties? Lalo na itong pandemic na ito, maraming na pong talagang nawalan ng trabaho, maraming din nakakabayad ng bills. Pero anong gusto mo? Misery or miracle? Kaya kailangan yung utak natin, kailangan po na i-surrender natin sa Diyos. Ang Diyos lamang ang pwedeng makakontrol sa utak mo so that you can have miracles. Dahil sabi, our thoughts will determine, brother John, our destiny. Amen. amen. Kaya nga po, kagaya po ngayon, sa ating kapanahonan ngayon, amen, marami po sa atin ang natatakot, iba ba? Marami po sa inyo ang mga bagay na kayo po ay nagsisisi sa inyo po mga naging desisyon. At nandun nga po minsan ay in the other, other, other part of your mind, you are reasoning, hindi tama ang aking desisyon. Tama ang aking desisyon. Kaya nga po sa atin, kagaya po sa amin po ni Pastor Abi. Amen. Praise God. Hallelujah. At before po tayo magpapatuloy, Amen. Magkaroon mo ba tayo ng commercial break? You're listening here at KKNE 9.40 AM Pinoy Power Media, Jesus the Healer Radio Show. Amen. Amen. Praise the Lord. Kindly like and share. This is the Jesus the Healer Radio Program. At para makilala namin po kayo, mga kapatid, pakilagay po ang mga names po ninyo kung taga saan po kayo para makilala namin po kayo. Once again,
is a Jesus the Healer radio program of the GIL Church Hawaii chapter and we are here at 9.40 a.m. KKNE Honolulu, Hawaii. Agtultuloy ti nga ro din kakabsat na pagadalan tayo at time na niya di kiti components kakabsat iti pang panunot tayo, iti panunot iti mesa nga tao. Ilatarda ka nito kakabsat, what is a controlled a mind? What is a mind controlled by the flesh? Hanya ka no kakabsat iti panunot nga daytoy kat kon kontrolen iti flesh tayo nga daytoy iti mabalin nga aramaten ti kabusor tapno kang runa na madadaol ti panunot tayo kakukunan na kakabsat iti Galatians 5:17 for sinful nature despise what is contrary to the spirit and the spirit what is contrary to the sinful nature they are conflict with each other so that you do not you do not do what you want kunan na pay ti Romans 8:7 The mind governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to God. Okay. Dito ka nung panunod kakabsat nga kontrolado iti iti flesh. Wano iti bagbagita yung wano iti lang kay kaya mo ti aramido. Dito ka kakabsat ito po yung mind na kung saan makakasingit ang kaaway. Dito po makakapasok ang uh, confused mind. Trouble mind, anxious mind, blinded mind, or corrupt mind. Uh, kas lang, uri, makita ko mga nasaya atin. Nga nung panunod mo, kabsat, katnap nun, no, iti negatibo. Mokon confuse ka. Uh, kas lang, tay, kas lang, day, tay, di mo amun, anya, at nasaya at nga ramidam. Okay, anya, pa'y kakabsat, ika na yung kagdadanag, agbubutang, fear, worries, anxieties. Okay, ano po, ano po yung pong isip na kung saan ay pinangungunahan ng kaaway? Una po, a mind that never find true life in Christ. Amen. Amen. Ang, ang, ang utak po na pinapangunahan po ng flesh, ito po yung hindi nagahari ang Holy Spirit sa kanyang buhay. Hindi po siya pinapangunahan. Ang kanyang pong iniisip ay puro worldly. Amen. Ang kanyang pong iniisip ay puro corruption. Amen. Ang iniisip po niya ay pang sarili pa lamang, pa lamang, po lamang po niya. At hindi niya po iniisip ang mga bagay na paukol sa Diyos. Amen. Halimbawa, if you are worldly, ay nandun iniisip po yung pong last of the eyes, last of the flesh, yung the pride of life. Ano man po yung pong magbuna? Halimbawa, pumunta ka ngayon. Dahil Friday, pupunta ka ngayon doon sa Alamuana. And you are good there looking for uh, mag-window shopping ka. Amen. Hindi po masamang window shopping. But if your eyes, if you are not, you cannot control your eyes, ito po yung pong mag, mag, magtuturo sa iyo ng mong oh, sarap ang ganda no. Nakikita mo yung, oh, sasabihin sa iyo ng kaaway, oh, bili ka rin ng ano, yung, yung pag mamahal, mamahalin. Para ano, nandoon na uh, meron ka rin pang pa, yung pag-competition. Amen po ba? And you are not thinking that you must be governed by the Holy Spirit. Kaya nga po mga kapatid sa ating po maisipan, ay nandun po na talagang we must be responsible on what our eyes will see, on what our ears will hear, and what our uh, our mouth should should speak. Kaya po sa ating mga buhay mga kapatid, we must, all, we, we must always surrender our thoughts, our mind to the Holy Spirit. Amen. A mind that is governed by the flesh, uh, wag niyo pong kakalimutan, walang kapayapaan. Lagi kang natatakot, lagi kang nag-aalala, pag mabalitaan mo ulit uh, ng mga cases, wala kang ibang sinusubaybayan, kundi ang social media. Kaya madali kang, madi, madali kang madepressed. Because a mind that is not led by the Holy Spirit and there is no genuine uh, relationship to Christ, it will bring you, sabi niya rito, it will bring you painful uh, 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 painful thoughts, yung bagang parang hindi ka na makaisip ng tama. Pangalawa, another po, the mind that is governed by the flesh, sabi niya rito, ay a mind that it, they have a very stressful life. Very stressed ka. Bakit? Kasi they have anxieties, hurts, pains, and wounds. They are easily discouraged. They are easily disappointed and frustrated. That resulted to depression. Amuyo kakabsat no ti panunot mo, kat kanayon lahat nga nakatuon para ti bagbagim. Nga saan mo nga alawon ni Apo nga mga idaulo kang ka. Dito din nalakak ka nga masaktan, maupay, nalakak kakabsat nga madiscourage. In, instead po na uh, over instead po na mararanasan mong overflowing blessings. You were overwhelmed with trials, problems. Kaya uray 30 years old lang kitawon mo. Di pa nagkitkita daking kang kasla ka na 50 anyosan. Kasi very stress 
stress ka, very pressured ka, hawan itirag o ragsat ka piyam. Kasi kas lang na da dumakat, hahan ka nga hamo mapadpadasan, itinananay nga kapiyak ang talina ay tapuso. Ito po yung mga taong nabubuhay na yung utak nila, pinagahari nila ang kanilang flesh where in fact this is the way the enemy can enter you. Hanya pa'y kakabsat, uh, a mind that is governed by the flesh, sabi niya rito, is when we have a fleshly driven and the Holy Spirit does not completely dwell in you. When your mind is governed by the flesh, the Holy Spirit cannot be upon you. Amen. Amen. Lalo na lang po sa atin po na tumanggap si kay Lord Jesus bilang Lord and Savior. According to John 1.12, But whosoever believeth in Him and receive Him, and He gave them the legal right to become children of God. Alam po ninyo ang Holy Spirit, the day, the moment that you accepted Jesus as a Lord and Savior, the Holy Spirit will now reside within you. Siya po ipapasok na sa ating po mabuhay. Kaya nga po, kailangan po na tayo po ay ma-change and transform in our mind. Kailangan po natin, na isurrender po natin sa Holy Holy Spirit. But if you will not, what you call, surrender to the Holy Spirit and you limit, you are limiting the power of the Holy Spirit to change and transform you. Kaya po minsan natagang, bakit kaya ako'y palagi nagsisimba, ako'y nagpalagi nag-attend ng, ng, ng mga worship service, ako'y naman po ay palagi nagpe-pray, nagbabasa na ako ng Bible, bakit walang pagbabago sa buhay ko? Because you are not governed or you did not surrender your whole being. You did not surrender their spirit, soul, and body to the Holy Spirit so that you will let Him to, to change and transform you according po sa Romans chapter 12 verse 2. Amen. Amen. Kaya po napakalaga po na sa ating pong isip, allow God to take over your mind. That's why every surrender. morning, pag Amen. kayo po'y nananalangin, Lord, I surrender my mind, I surrender my thoughts, my will and emotion. Alam niyo po ba, mga kapatid, na ang isang tao po, whether you agree with me or not, according to the research, ang ating daw pong uh, isip, according po sa research, indicates that most people speak at a rate of 150 to 200 words per minute. Ang isang tao po, per minute, nakakapagsalita ka ng 100 to 200 words. Pakinggan niyo po ito. Between the internal dialogue. Halimbawa, nakikipag-usap pa sa ibang tao, meron kang kinakukwentuhan. So, ang, ang average po na nasasalita po natin is 100 to 200 words. Sabi naman po rito, listen, but you should remember that when you carry self-talk, yung nagsiself-talk ka, it, it, uh, ano po, ilan, mag ilan po yung nagsasasabi mo. When you have a self-talk, it has a rate of 1,300 words per minute. The problem of self-talk, lot of people are talking negative. Kahit mag-isa lang siya, kawawa naman ako, grabe itong pandemic na to, nawala na naman ako ng trabaho, paano ko makakabayad ng bills, ano kaya itong sakit kong ito, ma, gagaling pa ba ako? Minsan, uh, suriin niyo ang sarili niyo, di ba minsan, nagsa-self-talk ka, na kahit wala kang kinakausap, ay yung isip mo, yung utak mo, ang daming mga... Kinakausap mo yung sarili mo. Kaya minsan, kinakausap mo yung sarili mo, di po ba? Akala nila, balik ko, pero hindi po. Nagsa-self-talk ka, and according to research, 1,300 words per minute, pag nagsiself-talk ka. Eh pag mag-self-talk ka, brother Jen, yung mga promises na lang ng Lord. Lord, your promise Kaya to me is that you will bless me, you will help me. And listen, brother Jen, kung anong lumalabas ng bibig mo, whatever you, comes out in your mouth, possession. it shall bring to possession. Amen. Kaya pag mag-self-talk ka, passive na lang. Ay, 1,300 words ang lumalabas. Amen. Kaya nga po napaka-importante that you must read the Word of God. Amen. Every day, you must feed your spirit body yeah. with the Word of God, with the promises of the Lord. Mm -hmm. Kasi pag kinoconfess mo yun, halimbawa, ikaw ay nawalan ka ng trabaho, ikaw ay na merong fear sa'yo, mm -hmm. kailangan mo, magkaroon ka ng faith sa pananampalataya yes. that to the mountains be shaken, in the hills be removed, Lord. Yet your unfailing love for me will be shaken, your covenant of peace will be removed, says the Lord's compassion. Kaya po, ating pong i-personalize po natin ang salita ng Panginoon. Yeah, you will never leave me nor forsake me, Lord. Nandun po pag dumating ang fear. He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of Almighty. Kaya nga po sa atin, Amen, kagaya po sa amin, kami po na, we are vaccinated, Amen. Kwek singa po, naranasan ko pong, nag-COVID, naranasan ko pong na-hospital, at muntik na rin pong, uh, ay umuwi sa langit, but praise Jesus. God, ay nandun po, that I will not die, but I will live, and will declare forever and ever the mighty works of God in my life. 
Even though meron po tayong vaccinated, ganyan marami po narinig na mga sinasabi nilang negative. But you know, I, I, I'm, I'm claiming the word of God in Mark 16 verse 17 and 18. Bakit basa nga Pastor Abi? I mean, hallelujah. There is a revelation there. There is a revelation in Mark 16 verse 17 or in 18 that nandun po, then the signs will accompany those who believe. In my name, they will cast out demonic spirits. Amen. They will speak in new tongues. They will, uh, at, uh, what they call, hold on snakes and they will not hurt them at all. If they drink deadly or poisonous, that are poisonous, it will not, hallelujah, uh, they will not die. Kaya nga po nandoon, anything. Kaya ang kiniklaim ko po doon, na kahit po mayroong pong tinurok sa atin na liquid the vaccine na ganyan, ay hindi po tayo natatakot because I non believe that in the name of Jesus, I am a child of the living God. Hallelujah, I are, am. We are, we are a child of the living God. Hallelujah, we are vaccinated by the blood of Jesus. Ang nag-flow sa atin po mga, mga katawan ay hindi po, hallelujah, liquid of fear or liquid of anything, but in our body, the blood of Jesus is flowing because the Holy Spirit is inside me and inside us, living in us. Amen. Amen. Actually, pong number one na kalaban natin, hindi po si Satanas. Mm. Our number one enemy is not Satan. Don't you know that your number one enemy is you yourself? And how can the enemy can enter unto you? Paano siya makakapasok sa iyo? Listen carefully. Paano siya makakapasok sa iyo? Ang number one na tinitira niya ay ang utak natin. Alam niyo po, pag ang utak natin ay mapasukan mm. niya ng mga negatibo, mapasukan niya ng discouragement, Matakot may mapasukan niya ng fear, ng worry, minsan kahit anong prayer ang gawin mo, kahit anong worship, kahit anong sabi ng tao na ikaw ay gagaling pa, meron ka pang pag-asa, pero listen, pag ang utak mo ay matigas na, napakinggan mo na lang ang, ang voice of your mind which are negative and those negative words yun ang kinoconfess mo listen Proverbs 18.21 death and life are in the power of the tongue death and life ang tagumpay ang kamatayan ang success ang failure na kasalalay kung anong binibigkas ng bibig mo kung ano ang nilalagay mo sa utak mo at ito ang binibigkas ng bibig mo ito yung mangyayari that will be your destiny kaya yung mind mo it will determine in your destiny. Sabi po ni Joyce Mayer, a positive mind produces positive confession that resulted to positive lives. But when you have a negative mind, it produces negative words that reproduces, that produces negative lives. Kaya kailangan pa paano po natin mararanasan at malabanan anumang tanikala ng kaaway sa ating mga utak. How can we battle our mind? Number one, brother Jen, a mind that is controlled by the spirit. Okay, number one po is a spirit controlled mind. Amen. Anong Praise God. Spirit Hallelujah. Spirit controlled mind, brother Jen? Amen. Yan, nandun po ng Holy Spirit. Amen. Sabi ko ang kanina, if you accepted Jesus as your Lord and Savior, ang Holy Spirit now is now residing in your heart, in this body. He is now living inside you. The Holy Spirit makes your physical body now as the permanent residence of the Holy Spirit and you are also the real state of the Holy Spirit. Kaya kailangan po mga kapatid, huwag mo pong hayaan ng fear ay pumasok sa isipan mo, natatakot ka na ikaw ay ma-COVID, natatakot ka na ikaw ay mayroong epekto ang vaccine na tinanggap mo sa katawan mo. Don't let fear to enter you. Just believe the power of God in your life. Hallelujah. Ikaw ngayon, anak na ng Diyos. Kaya kailangan po mga kapatid, don't let any ayot of fear to enter your faith, your life, kailangan po natin mga kapatid na magkaroon po tayo ng pananampalataya and through the Holy Spirit, nandun po siya, ililid po niya tayo sa tamang isipan, tamang gagawin sa ating pumabuhay. Amen. Amen. Alam niyo po, pag uh, tayo po ay laging nililid ng Holy Spirit, if the Lord always yeah. lead what you are doing, listen carefully. Alam niyo po, makakaisip ka ng tama, uh, payapa ka, meron kang faith, mm. meron kang hope, sa kabila of this hopeless situation, mo, sa kabila sama. ng mga naririnig mo na nakakatakot, hmm. nakakanerbius, nakakamatay. Actually po, kahit wala kang COVID, maraming namamatay <laughs> because of fear. Don't you know that the great one of the greatest weapon ngayon ni Satanas sa buong mundo, hindi lamang po dito sa Hawaiian Islands. Marami na pong nade-depressed, marami na pong mga nag-suicide. Uh, mat matandaan ko yung naikwento ko po sa inyo, I think that was one year ago nung kasagsagan ng COVID, lalo na sa Maynila. Marami na pong mga pamilya na nawalan ng trabaho, ilang buwan na lockdown, ilang buwan po hindi sila makatrabaho. 
Alam niyo po yung isang nanay, dahil hindi na niya makaya ng problema, wala na siyang ipapakain sa kanyang mga anak. Actually, wala silang COVID, hindi sila nagkasikit ng COVID. Pero pwede po palang siray ng kaaway ang utak mo through fear. Ang ginawa nung nanay po, pumunta po sa SM. At nagulat po ang mga tao dahil pumunta siya sa pinakamataas na floor. At lumabas po siya doon po sa, sa parang pinakala, pinakalanay o kaya pinaka uh, para bagang sa rooftop uh, mga kapatid. Na. At alam niyo po, ito po palang nanay ay talagang uh, siya po na. ay depressed na dahil sa ilang buwan ng lockdown, wala pang trabaho, ano nang ipapakain sa pamilya. Alam niyo po, pumunta po siya sa tuktok ng pinakamataas na, na, na floor ng, ng SM tumalon siya at nagpakamatay. Listen. Like Superman. Listen, my brothers and sisters. Ano bang gusto ko pong ilagay sa ating utak? We must allow God to take over your mind. Kasi po, again, it's not the enemy who is your, uh, it's not Satan, your number one enemy. Your number one enemy is you yourself through your mind. Kaya kailangan, brother, dyan, kontrolado ng Holy Spirit ang utak mo. Punuin mo siya ng prayer. Punuin mo siya ng mga promises ng Lord. Punuin mo siya ng worship. Kaya, ng mga yung Christian the... songs. Mga, makinig ka ng mga Christian nandun songs. Nandun yung daily surrender yeah. to the Holy Spirit. Alam mm -hmm. po ninyo, if you let prayer. the Holy Spirit na nandun po siyang manguna, siya po yung pong uh, nililig ka niya sa inyong pumabuhay. Lahat po ng isipin po natin ay magiging maganda, magiging maayos at makikita mo doon, the Holy Spirit will give you the spirit of discernment to discern or to know good or bad things na nandun po sa kapaligiran mo so that you can walk that, that yung pong magandang buhay. Kaya mga kapatid sa ating pong buhay, sa ating pong bawat prayer po natin, sabihin po natin sa Holy Spirit, Lord, I surrender to my mind. I surrender to you my eyes, my ears, my mouth, my hands, my legs. Lord, let your will, let your mind be my mind and my will, Holy Spirit. Alam po ninyo, ang Holy Spirit po, hindi po siya mahirap lapitan. Ang Holy Spirit po, nagaantay lamang po siya na, tayo, na, na siya po ay ating pong uh, paking, uh, sabihan, na nun po nating pong ay i-recognize po siya. The Holy Spirit is so loving. That's why He was given to us at nandito po siya sa lupa na pakabisi upang ikaw at ako ay kanyang akayin sa tamang landasin sa ating pong Panginoon Jesus. Amen. Amen. Kaya po sa aming pong pagtatapos mga kapatid, ano po para po natin malabanan ano mang mga pinapain ng kaaway, ang una po allow the Holy Spirit to control our mind. Amen. And we must develop that intimate relationship with God through prayer, worship, listening to, to His Word. Because anong sabi niya, faith cometh by hearing and hearing the word of God. Ang pananampalataya ay mararanasan po natin sa lagi ang pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kung maaari everyday, lagi natin kinakausap ang Diyos, lagi tayong humuhugot ang panalangin po, ang ating prayer dito tayong humugot ng lakas. Dito po natin mararanasan ang kaniyang kadakilan, ang kaniyang kimala. And of course, surrender, surrender, yield to God sa lahat ng ating mga ginagawa. Amen. Ang surrender po, ito po yung pong wala ka ng ibang reasoning. You are now giving. Sasabihin po natin, Panginoon, ito na po ang aking pong buhay. Sinusurrender ko na po sa iyo lahat, Panginoon. Ikaw na Lord God ang siyang maghari. Ikaw na po. Kagaya sa atin, di ba? Halimbawa, ikaw ay isang sundalo and you are now defeated. Your army is now defeated by the other army. Anong gagawin? Magsusurrender ka. Nakataas na yung kamay mo. Nakataas ka na. Wala na. Sinusuko mo na ang iyong buong buo sa iyo. And nandun nga po. Ganun din po ang ating pong gagawin. Isuko na po natin ang buong buo ang ating pong buhay sa Panginoon. And the Holy Spirit is always there to, to, to help you, to lead you. At pag sinurender mo na wala na dapat reservation sa likod mo, kailangan magtiwala ka na ng lubusan. And I assure you, tra real transformation, real change will happen to your life. Amen. Amen. Sige po, pangungunahan po kayo ng panalangin sa mga kapatiran po natin na nangangailangan po ng kakaibayong uh, pananampalatay at relasyon sa Panginoon. I will lead you sa prayer na ito kung hindi pa po natin tinatanggap si Lord Jesus. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Sabihin po natin lahat kung kaya mong itasang iyong kamay. Sabihin mo sa Diyos Panginoon, Panginoon sa oras na ito, sa oras ito ako pa'y lumalapit. lumalapit. Nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat-lahat ng kasalanan na aking nagagawa at nagawa laban sa iyo. Saliksikin mo ang aking puso. Hugasan niyo po ako ng makapangyarihang dugo mo na binus mo sa krus ng kalbaryo. 
Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon, sariling tagapagligtas ng aking buhay. Ikaw na po ang mag sa buhay na ito. Lord, salamat po ng marami. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. And for those na ngayon po ay meron pong sa itkaramdaman sa inyo pa mga katawan, how you, how to make your faith in action. You have to Place your hands on the part of your body. Kung meron kang anak na meron sakit karamdaman, idantay mo lamang yung kamay wherever you are. Or, or ikaw ang magre-represent ng, ng taong yon na meron sakit. At you will must believe by faith. Have faith in God. Eto tayo po yung mananalangin sa oras pang ito. Hallelujah. Father, in the mighty name of Jesus, we declare, O Lord God, that it is your will that your people, your children who have trusted you to be healed, Panginoon. Ito pong reason, O Diyos, ikaw ay namatay sa cross ng Calvario. Ito po, Panginoon, ang reason, O God, that by your stripes, O God, that we are healed. Right now, Father God, we are appropriating, Lord, your your power, O God, to heal, O God, the sickness, the sickness of your people, Panginoon. Mga merong sakit sa karamdaman, Panginoon, mentally, physically, or emotionally, whatever, O God, na kasikit karamdaman, na daladala po nila sa oras dito sa kanilang mga katawan. Hala, in the mighty name of Jesus, I rebuke Every sickness and disease in their bodies right now, I bind in order that sickness to leave these bodies, leave these people now in Jesus' name. You are an illegal entry in the name of Jesus. You are trespasser to their bodies in the mighty name of Jesus. I bind in order to come out in Jesus' mighty name. Hallelujah. And I let loose. I release healing to their physical bodies. Hallelujah. I command that body to be healed now in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah sa sakit karamdaman, may breast and tumor, hallelujah sa chona sa oras na ito, in the name of Jesus, I bind that sickness and disease in her body now, in Jesus' name, to die down to the roots, I command that cancer, that tumor, to die down to the roots, in the name of Jesus, in the name of Jesus, at sino man sa oras na ito, hallelujah, that are suffering from depression, fear, anxiety, worries, right now, I break that stronghold of fear, hallelujah, of depression, Depression in your mind. I break it into pieces now in Jesus' name. I take authority in the name of Jesus. I bind in order it to come out in Jesus' mighty name. And let loose. I release. Hallelujah. The healing of the Lord in Jesus' name. The peace. Hallelujah. The comfort of God be upon these people right now in Jesus' mighty, mighty name. Hallelujah. Hallelujah. Father God. Panginoon, salamat po ng marami. Lord, ayaan mo ng aming pong mga isip ang kanila pong mga kaisipan. Lord, hold Holy Spirit, Ikaw po ang tututuhan ng maghari. Help us, Father God, that the Holy Spirit will be the one to control our mind. Give us, O God, a Spirit-filled mind. Give us, O Lord, the right mind. Give us a peaceful mind, O God. A sober mind. Ligyan mo kami, Panginoon, ng isip na punong-puno ng pag-asa. Punong-puno, Panginoong pananampalataya. Lord, sanctify, O God, their minds, O God. We rebuke negative thoughts. We rebuke any lies and deception of the enemy. Kung may mga ilan, Panginoon, Diyos ay puro negative negative ang lumalabas sa kanilang utak at puro negative ang lumalabas sa kanilang mga bibig at nawawala na po ng pag-asang malutas ang problema nawawala na po ng pag-asang gumaling Father right now change and transform our minds oh God and Lord we let loose oh God the spirit filled by na panas Lord control oh God our mind thoughts will and emotions hayaan mo pang iyong palakasin mo ang aming pananampalataya na sa kabila ng COVID na nangyayari pong ito Father we pray that we will not be affected we will not be infected oh God Lord, we Jesus. pray that we let the blood of Jesus be upon us, the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the shield of faith, the belt of truth, the sword of spirit shall be upon us. As sino man sa kanang mga nagpositive, sa mga nanunod sa Facebook, among banal, yes, let Lord, your miracle come to so the ceiling be upon healing. them. Heal release, them right now, heal God, them, heal them. Panginoon. Sa mga nawalan ng trabaho, Jesus. bigyan mo na sila ng magagandang trabaho, Panginoon. Yes, Dalangin namin, Jesus. iangat mong kanilang kabuhayan, Jesus. ang mga pamilyang winasak ng kaaway, reconcile every broken relationship, at higit sa lahat, Panginoon, makilala ka pa namin sa mas malalim na kaparaan as their Lord and Savior. Pagpalain mo rin si Ma'am Emmy yes. Ortega Anderson, ang aming pong CEO Power ng media. Uh, Pinoy uh, Power Media or 940 AM KKNE. I-bless mga radio station na ito. Adupay Apo, nagiging tatao nga makamamot through this radio station. At mga nasa UK, nasa Ireland, nasa Pilipinas, nasa Hong Kong, nasa Hawaii, Panginoon, saan mang lupalop silang nanunood, Panginoong Diyos. Father, continue to bless all the Facebook viewers. From Japan, oh God. Jesus. From Japan, Panginoon. Lord, I'm Ireland, 
Jesus. nilagro pa nakaagas. Thank you. Bless America, bless Philippines, and bless Israel. And we command that this COVID Delta variant will now totally end in Jesus' name. In Jesus Father, name. mamatay ng virus na ito at wala nang madadapuan. Jesus. Lalo ng mga mananampalataya po ninyo, Ama. Bigyan mo kami ng magagandang kalusugan, pananampalatay, pag-asa. Selyuhan mo ng aming pinag-aralan na makapangiring dugo mo. Thank you so much. In Jesus' name, this we pray. Amen and amen and amen. Kindly like and share po. At uh, again, this is the Jesus Taylor Radio Program at uh, uh, 9.40 a.m. KKNE. Uh, meron din po kaming live Facebook every Sunday. Kung gusto po din nyo pong manood, uh, punta lang po kayo sa ating Facebook page, Jesus is Lord Hawaii. At uh, meron po tayong live every 7 a.m. Hawaii time. At yung 9 a.m. At saka meron din po tayong 4 p.m. At uh, i-share po natin as many friends as we have para masharean din natin sila sa salita ng Diyos. Kasi po marami na po talagang nangihinat ng lulupay pay sa mga nangyayari sa ating Amen. Po, sa pag-share mo lamang po ng ating pong programa Malaking pong ito natin. sa inyo pong mga kaibigan, sa inyo pong mga kilala, ay nandun po na malaking bahagi na po ito, malaking bahagi na po doon. Ayan, makilala, Ayan, makilala po nilang Panginoon. Ito na po yung gawin po natin. Huwag na po tayong uh, ay, ay, yung pong sari, yung, yung pong maging selfish. Amen. Ito yung panahon na tayo po yung maging bold yeah. sa ating pananampalataya. Amen po ba? Kaya po, napakalaga po na may share natin. Kasi alam niyo po may nagpatutuo po na may isang kapatiran po na talagang uh, mayroon pong isang kaibigan niya na sa ibang bansa, nawawala na ng pag-asa, as in na may sakit siya, hindi na niya alam kung anong gagawin. Alam niyo po, fortunately, nanunood yung kanyang friend na nasa Pilipinas. Sinero niya ito at yung friend niya nasa ibang bansa. At alam niyo po, glory to the living God, nagsimula na siyang manood sa live Facebook. Ano, nasa nilang Hanggat siya po'y nakaranas ng miracle healing. At sinabi ko, sis, uh, kanino mo nalaman itong program natin? Pastora, may nag-share sa amin from the Philippines pa. Kaya pakiusap namin sa inyo ang gagawin yung pag-share ay para matulungan yung pong mga taong nangangailangan. Para matulungan ng may mga sakit karamdaman na merely marinig nilang salita ng Diyos, brother, dyan magbubuhayan sila. Kasi marami na po ang nangihina. Marami na po ang mga nagtatangkang mag-suicide na de-depress. But listen, the merely one click, malay mo isang kaluluwa ang mabuborn na ganit makakilala sa Panginoon. Kaya share as many friends as you can. Amen? Amen. And you are helping the Holy Spirit to arrest those people who are now going to the pit of hell. Yeah. Amen. Kaya po mga kapatid, let us do our part sa ating pong pag-share, sa ating pong pag-subscribe, and pag-like ng programa po natin ito. Amen. If you can subscribe to other to other YouTubers o kaya yung mga TikTok-TikTok na yun, ay nandun po, mag-like and share po natin. Mag-subscribe po tayo. Ang galing natin mag-post sa Facebook. Amen. Amen. Mga kapatid, po masama mag-post sa Facebook, pero para makatulong ka na, doble, do double purpose na brother, let check, us evangelize. Let us evangelize nakatulong ka pa, yung pala yung chineran mo ay mag-suicide na pala. Yung chineran mo pala ay talagang hindi na niya kaya. Pero nung chineran mo, kumilos ang Holy Spirit, kumilos ang Lord, biglang gumaling. Alam niyo po, napakalaking bagay yan, mga kapatid. Sa Diyos, tuwang-tuwang, Panginoon, pag merong isang tao na na-sharean mo, just merely clicking the share para ma-sharean po natin siya. Amen. God Ayan bless po sa inyong po. lahat. Thank Amen. You. And see you on Sunday. Amen. Sa ating Amen. worship God service online. Thank you po God bless po sa inyong lahat. God bless po. Amen. If you want to experience victorious living spiritually, physically, financially, in all areas of human life, we need to exalt Jesus.